அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செவன் ஸ்டாண்டர்ட் சோசியல் சயின்ஸில் பெண்கள் மேம்பாடு அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாடத்தில் என்னென்னலாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டே நான் சொல்லிட்டேன் அதாவது பெண்களை பற்றின விஷயம் தான் இதில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த உலகத்தில் முதல் முதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் அடுத்து இந்தியாவில் முதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த பிளேஸில் வந்து பெண்கள் வந்து வந்தாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா இதில் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் மட்டும் நான் வந்து ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னா நான் சொல்கிற மட்டும் பாருங்கள் போதும் மகாத்மா காந்தி சொன்ன ஒரு கூற்று பெண்களை பலவீனமான பாலினம் என்று சொல்வது ஒரு அவதூறு அது பெண் இனத்திற்கு ஆணினம் இழைத்த அநீதியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாத்மா காந்தி என்ன சொல்லியிருக்காரு பெண்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அதாவது பெண்களை பலவீனமான பாலினம் சொல்லுவாங்க அப்படி தான் சொல்லுவாங்க என்ன ஒரு இப்போ ஒரு பையனை வந்து திட்டினா கூட என்ன பொண்ணு மாதிரி நீ வந்து இருக்க அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்க சரிங்களா அதனால் பெண்களை பலவீனமான பாலினம் என்று சொல்வது ஒரு அவதூறு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது பெண் இனத்திற்கு ஆணினம் இழைத்த அநீதி ஸோ என்ன இந்த ஆண் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அதிகாரத்தில் தான் பெண்ணை வந்து நீங்கள் வந்து அடக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மகாத்மா காந்தி வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு சரிங்களா இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து முக்கியமான பாயிண்ட் மட்டும் நான் வந்து சொல்லிக்கிறேன் சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த இந்த இதெல்லாம் படிக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் மெயின்ஸ் ஓரியன்டடாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாத்தையும் வாசிக்கணும் ஆனால் நம்மளுக்கு தேவை என்ன அப்படின்னா பிரிமினரி மட்டும்தான் அப்போ நம்மளுக்கு எது எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பெண்கள் மேம்பாட்டுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா முதல் காரணம் என்ன அப்படின்னா முதல் காரணம் ஸ்ட்ராங்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா கல்வி கல்வி அப்படிங்கிற ஒன்று தான் பெண்கள் மேம்பாட்டிற்கு முக்கிய காரணம் அப்படிங்கிறா ஸோ படிச்சு அப்படின்னா அந்த பொண்ணு வந்து நல்லா வந்துடும் படிக்கிற விஷயத்தில் கரெக்டாக வந்து வேலை பார்த்துச்சு அப்படின்னா சரிங்களா படிப்பாக இருக்கட்டும் அடுத்து எஜுகே சாரி ஸ்போர்ட்ஸ் இந்த இதுலேயும் ஓரளவுக்கு வந்து வந்துருச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் முன்னேறி போயிடும் அதாவது பெண்கள் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு கல்வி அடுத்து பாலின பாகுபாடு ஸோ பாலின பாகுபாடு பார்த்தாங்க அப்படின்னா பெண்கள் வந்து முன்னரவே முடியாது முடியாது நீ பொம்பளை பிள்ள தானே உனக்கென்ன வீட்டில் கடை அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் முன்னேறாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் ஆணையம் பன்னாட்டு மனித உரிமைகள் ஐநா மனித உரிமைகள் ஆணையம் வந்து அனைவருக்கும் கல்வி அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையை வந்து வலியுறுத்திக்கு சும்மா பார்த்துக்கோங்க நம்ம பாலினம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்ன வரும் அப்படின்னா ஆண்கள் பெண்கள் திருநங்கைகள் திருநங்கைகள் இதில் வந்து அடங்குவாங்க சரிங்களா திருநங்கை திருநம்பி இது எல்லாமே வந்து அடங்குவாங்க இந்த பாலினம் அப்படிங்கிற ஒன்றில் வந்து ஆனால் அஃபீஷியலாக என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆண் பெண் திருநங்கை இந்த மூணை தான் அஃபீஷியலாக சொல்லுவாங்க நீங்கள் ஒரு எக்ஸாம் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் மூணே மூணு ஜென்டர் தான் கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஆண் பெண் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்புறம் அதர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க அதர்ஸ் ஒரு சில இடத்துல வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் ஆண் பெண் திருநங்கை தான் கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா அடுத்து அமெரிக்க முன்னாள் ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா ஐநா பொது சபையில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் என்ன உரையாடியிருக்காரு அப்படின்னா நமது எதிர்காலம் பெண்களை உதாசீனப்படுத்துவோர் கையில் இல்லை அது நமது மகன்களைப் போல் பள்ளிக்கு கல்வி கற்க செல்லும் நமது மகள்களின் கனவுகளில் உள்ளது அவர்களே இவ்வுலகத்தில் தாங்கி நிற்கும் வல்லமை கொண்டவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முன்னாள் அமெரிக்க ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா உரையாற்றிருக்கிறார் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை நம்மளுடைய எதிர்காலம் அப்படிங்கிறது பெண்களை உதாசீனப்படுத்துவங்க கையில் கிடையாது அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம மகன் எப்படி பள்ளிக்கு போய் படிக்கிறானோ அதே மாதிரி நம்ம மகளோட பள்ளிக்கு போய் அந்த படிக்கிற அந்த கனவுகளில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க சரிங்களா யார் பராக் ஒபாமா எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டில் ஐநா பொது சே பொது சபையில் பேசுகிறப்ப அடுத்து பெண் கல்வியின் இணையற்ற முக்கியத்துவங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு சில கூச்சல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதில் இம்பார்ட்டண்ட்னு மட்டும் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அதிகரித்த கல்வி அறிவு அதாவது பெண்கள் இதுக்கு முன்னால் வந்து அதிகமாக வந்து படிக்க மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனால் இப்போவும் ஒரு சில கிராமங்களில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பெண்கள் அந்த படிப்பறிவு வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் முன்னே கம்பேர் பண்ணுறப்ப இப்போ பெண்கள் உலக அளவில் நிறைய இதில் வந்து சாதிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ அதில் கல்வி அப்படிங்கிற ஒன்றில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி பெண்கள் உலகெங்கிலும் கல்வி அறிவ கல்வி அறிவு அற்ற இளையோரில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி மூன்று சதவீதம் பேர் பெண்கள் அப்படின்னு சொல்
அடுத்து ஆள் கடத்தல் படுத்து கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை அடுத்த அரசியல் பிரதிநிதித்துவம் அடுத்து வளரும் குழந்தைகள் அடுத்து காலம் தாழ்த்திய திருமணம் இதெல்லாம் வந்து பெண் கல்வியின் இணையற்ற முக்கியத்துவங்கள் அப்படின்னு அடுத்து வருமான சாத்தியம் அடுத்து இந்த வருமான சதியத்தில் யுனெஸ்கோ வந்து ஒரு கூற்றுன்னு சொல்லிடுறாங்க என்ன அப்படின்னா கல்வி அப்படிங்கிறது ஒரு பெண்ணோட வருமானம் ஈட்டும் திறனை அதிகரிக்கிறது இப்போ ஒரு பெண் அப்படிங்கிறது இப்போ கிராமத்தில் ஒரு பெண் வந்து வேலைக்கு போகுது அப்படின்னா என்ன வேலைக்கு போவாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறது இந்த நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டமோ இல்லை அப்படின்னா காட்டில் ஏதோ களை படிக்கவோ இல்லை அப்படின்னா நெல் நாற்று நடவோ இந்த மாதிரி காட்டு வேலை இருக்குன்னு போவாங்க அவங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ சம்பளம் தருவாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா தருவாங்க சரிங்களா அதுவும் அந்த வேலை வந்து இருக்குமா இருக்காதான்னு தெரியாது இல்லைனா தீப்டி ஆஃபீஸ் போவாங்க இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் அதுவே அந்த பெண் படிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மினிமம் ஒரு ப்ளஸ் டூ வந்து குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் டூ வச்சு அவங்க ஒரு 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 ஜாப் ஜாப்புக்கு வந்து போகிறாங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஜாப்புக்கு போகிறாங்க அப்படின்னா மினிமம் அவங்களோட சேலரி எவ்வளோ அப்படின்னா டென் தௌசண்டாக இருக்கும் சரிங்களா இது இந்த கல்வி மினிமம் குவாலிபிகேஷன் பிளஸ் டூ படித்தாலே டென் தௌசண்ட் கொடுக்குறாங்க அப்போ மேக்ஸிமம் குவாலிஃபிகேஷன் ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தாலோ இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படித்தாலோ அவங்களோட சேலரி லெவல் வந்து கூடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த பெண்ணின் வருவாயில் இருபது சதவீதம் கூடும் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லிடுறாங்க பாருங்கள் ஆரம்ப கல்வி பெற்றால் கூட ஆரம்ப கல்வி அப்படிங்கிறது ஒன்று டு அஞ்சு அஞ்சு டு எட்டு தான் ஆரம்ப கல்வின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கல்வி பெற்றால் கூட அவங்களோட வருமானத்தில் இருபது சதவீதம் வரை அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியை மேம்படுத்துதல் ஸோ இந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பா சொன்னோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு புரியாது இது கூட சேர்த்து நம்ம வந்து மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி சொல்ல வேணாம் தனியாக நான் அதுக்குன்னு வந்து சொல்கிறேன் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பெண்கள் வந்து கல்வி கட்டுறாங்க அப்படின்னா பத்து சதவீதம் பத்து சதவீதம் மொத்த உள்நாட்டு சாரி பத்து சதவீதம் கூடுதலாக பெண்கள் கல்வி கற்றால் அதாவது இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஐம்பது பேர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா படிச்சுட்டு இருக்காங்க இதுவே ஒரு ஐம்பத்தி அஞ்சு பேராக அதாவது பத்து சதவீதம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர்னு வரும் ஐம்பத்தி அஞ்சு பேர் வந்து படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அப்போ அந்த மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி அப்படிங்கிறது சராசரியாக ஒரு மூன்று சதவீதம் அதிகரிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வறுமை குறைப்பு ஸோ மேக்ஸிமம் படிக்கிற அளவு படிக்கிற வரைக்கும் தான் கஷ்டம் இருக்கும் படிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு வேலைக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து வறுமை குறையும் இல்லையா அதுதான் சொல்லிக்கிறாங்க அடுத்ததான் நம்மளுக்கு வந்து முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் வருது அடுத்து இந்த சாவித்ரி பாய் பூலே அப்படிங்கிற பற்றி சொல் சொல்லிடுறாங்க இந்த சாவித்ரி பாய் பூலே யார் அப்படின்னா அதாவது முதல் பெண்கள் பள்ளியின் முதல் பெண் ஆசிரியர் முதல் பெண்கள் பள்ளியின் முதல் பெண் ஆசிரியர் தான் சாவித்ரி பாய் பூலே அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ பெண்கள் கல்வியை பற்றி நம்ம வந்து திங்க் பண்ணுறப்ப இவங்க தான் முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வராங்க ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெண் அப்படிங்கிறவங்க முன்னேறி வர்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ இவங்க வந்து பார்த்திங்க நம்ம இந்தியாவோட முதல் பெண்கள் பள்ளியோட முதல் பெண் ஆசிரியர் அப்போ அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்தியாவில் பெண் கல்வியை செயல் வடிவமாக்கியவங்க ஸோ எல்லோரும் வந்து சொல்லிக்கிட்டே இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் பெண் கல்வி பெண் கல்வின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அதுக்குன்னு தனியாக ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதாவது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தவங்க யார் அப்படின்னா இந்த சாவித்ரி பாய் பூலேவோட ஹஸ்பண்ட் ஜோதிராய் பூலே அப்படிங்கிறவங்க தான் சரிங்களா இவங்க யார் சாவித்ரி பாயோட கணவர் இந்த ரெண்டு பேரும் பெண்களுக்கான முதல் பள்ளியை வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து தொடங்கியிருக்கிறாங்க எந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டில் தொடங்கியிருக்கிறாங்க அடுத்ததாக நம்ம இந்த உலகின் முதல் பெண்மணிகள் இதை வந்து பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்தியாவின் முதன்மை பெண்மணிகள் பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது வரைக்கும் பார்த்தது இந்த மேலே வரைக்கும் பார்த்தது ஒன்றும் முக்கியம் கிடையாது இந்த சாவித்ரி பாய் பூலைக்கு அப்புறம் பார்க்குறது தான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் சரிங்களா நம்ம உலகத்தில் முதல் பிரதம மந்திரி யார் அப்படின்னா சீமாவோ பண்டார நாயகா சீமாவோ பண்டார நாயகா இவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்த பெண்மணி அப்படின்னா இலங்கை அடுத்து உலகத்தின் முதல் விண்வெளி விண்வெளி பயணம் செய்த ஒரு பெண்மணி அப்படின்னா வாலண்டினா தெரஸ்கோவா வாலண்டினா தெரஸ்கோவா இவங்க யார் அப்படின்னா சோவியத் ஒன்றியம் அதாவது ரஷ்யாவை சேர்ந்தவங்க சரிங்களா அடுத்து உலகத்தில் எவரெஸ்ட் சிகரத்தை அளவிட்டவர் முதன் முதலாக எந்த பெண்மணி அப்படின்னா ஜன்கோ தபே இவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்கனா ஜப்பான்
முதல் மகளிர் பல்கலைக்கழகம் மகர் ஷிகார்வே அப்படிங்கிறவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் ஒரு ஐந்து மாணவிகளோட புனேல எஸ்என்டிடி அப்படிங்கிற ஒரு பல்கலைக்கழகத்தை தொடங்கிறாங்க இந்த முதல் மகளிர் பல்கலைக்கழகம் எஸ்என்டிடி அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா எப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் அடுத்ததா மத்திய அமைச்சரவையில் பதவி வகித்த முதல் பெண் மத்திய அமைச்சரவையில் பதவி வகித்த முதல் பெண் யார் அப்படின்னா விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரிங்களா விஜய விஜயலட்சுமி முத்துலட்சுமி இல்லை விஜயலட்சுமி சரிங்களா ஸோ இதை வந்து கொ கொலைப்பிடக்கூடாது மத்திய அமைச்சரவையில் அடுத்து மத்திய வெளியுறவு அமைச்சர் பதவி வகித்த முதல் பெண் பாருங்கள் இவங்க ரீசெண்டாக இது இருந்தவங்க தான் மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பதவி வகித்த முதல் பெண் யார் அப்படின்னா சுஷ்மா ஸ்வராஜ் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் அடுத்து மாநிலத்தின் இளம் வயது அமைச்சர் மாநிலத்தின் இளம் வயது அமைச்சர் சுஷ்மா ஸ்வராஜ் இவங்க ரெண்டு பிளேஸ் வந்து வராங்க சுஷ்மா ஸ்வராஜ் ஒன்று வந்து மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் பதவியில் வராங்க இன்னொன்று மாநிலத்தோட இளம் வயது அமைச்சர் பெண் வய அமைச்சரில் இவங்க வந்து இருபத்தஞ்சு வயசாக இருக்கிறப்பயே கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சு வயசுலேயே இவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு அமைச்சரில் அமைச்சராக வந்திருக்கிறாங்க ஹரியானா அமைச்சரில் எந்த அமைச்சரில் ஹரியானா அமைச்சரில் பாருங்கள் அடுத்து சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் பெண் ஆளுநர் சுதந்திர இந்தியாவோட முதல் பெண் ஆளுநர் யார் அப்படின்னா சரோஜினி நாயுடு யார் சரோஜினி நாயுடு அடுத்ததா ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையில் முதல் பெண் தலைவர் ஐக்கிய நாடுகளின் பொது சபையில் அதாவது ஐநா பொது சபை சரிங்களா இதில் முதல் பெண் தலைவர் யார் அப்படின்னா விஜயலட்சுமி பண்டிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இந்த விஜயலட்சுமி பண்டிட் எங்கே வராங்க நம்ம மத்திய அமைச்சரவையில் பதவி வைத்த முதல் பெண் அப்படிங்கிறவங்க நம்ம விஜயலட்சுமி பண்டிட் இவங்க தான் ஐக்கிய நாடுகளோட பொது சபையில் முதல் பெண் தலைவர் அப்படின்னு கேட்டால் விஜயலட்சுமி பண்டிட் சரிங்களா அடுத்து இந்தியாவோட முதல் பெண் பிரதமர் தெரிஞ்சுருக்கும் இந்திரா காந்தி இந்தியாவோட முதல் பெண் பிரதமர் இந்திரா காந்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து முதல் பெண் காவல்துறை உயர் அதிகாரி யார் அப்படின்னா ஐபிஎஸ் கிரண்பேடி ஐபிஎஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அமைதிக்கான நோபல் பரிசு பெற்ற முதல் பெண் நம்ம இந்தியாவில் அன்னை தெரசா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அடுத்து எவரஸ்டை எவரஸ்ட் சிகரத்தை அடைந்த முதல் இந்திய பெண் பச்சோந்திரி பால் பச்சேந்திரி பால் இவங்க எப்போ அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி புக்கர் பரிசு வென்ற முதல் இந்திய பெண் அருந்ததி ராய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி புக்கர் அடுத்து முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் பிரதீப பாட்டீல் முதல் பெண் குடியரசுத் தலைவர் யார் அப்படின்னா பிரதீப பாட்டீல் அடுத்து மக்களவையோட சபாநாயகர் பதவி வகித்த முதல் பெண் சபாநாயகர் யார் அப்படின்னா மீரா குமார் மீரா குமார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அடுத்து உச்ச நீதிமன்ற முதல் பெண் நீதிபதி யார் அப்படின்னா மீரா சாஹிப் பாத்திமா பிவி மீரா சாஹிப் பாத்திமா பிவி அடுத்து இந்தியா இந்திய தேசிய காங்கிரஸோட முதல் பெண் தலைவர் அன்னி பெசன்ட் இந்தியாவோட முதல் பெண் மாநில முதலமைச்சர் சுச்சித கிருபால்னி இந்தியாவோட முதல் பெண் மாநில முதலமைச்சர் சுச்சித கிருபால்னி முதல் பெண் காவல்துறை இயக்குனர் அதாவது டிஜிபி போஸ்டிங் யார் அப்படின்னா காஞ்சன் சௌத்ரி பட்டாச்சாரியா காஞ்சன் சௌத்ரி பட்டாச்சாரியா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் டிஜிபி அப்படின்னு வந்தால் காஞ்சன் சௌத்ரி பட்டாச்சாரியா இதுவே முதல் பெண் உயரதிகாரின்னு வந்தால் ஐபிஎஸ் அப்படின்னா கிரண்பேடி தான் அடுத்து இந்தியாவோட முதல் பெண் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் திருமதி நிர்மலா சீதாராமன் இப்போ இருக்கிற அமைச்சர் நிதியமைச்சராக இருக்கிறாங்க இப்போ இதுக்கு முன்னால் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சராக இருந்தாங்க சரிங்களா நிர்மலா சீதாராமன் அடுத்ததா இந்தியாவோட முதல் பெண் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஸோ இந்த ரெண்டுலேயுமே வந்து வருவாங்க பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா முதல்னு வந்து வர்றப்ப இந்திரா காந்தி தான் வருவாங்க ஏன்னா பாதுகாப்புத்துறை வந்து அவங்க வந்து ஒரு ஒரு இதில் வந்து வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆனால் முழு நேரம் அப்படின்னு வந்தால் நிர்மலா சீதாராமன் தான் வருவாங்க சரிங்களா அடுத்ததா பெண் கல்வி பெண் கல்வி அறிவு விகிதம் குறைவுக்கான காரணங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ரொம்பலாம் பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா இது வந்து மெயின்ஸ் ஓரியன்டடாக நல்லது சரிங்களா நம்மளுக்கு ப்ரிமினரி ஓரியன்டடாக பார்த்தா போதும் அடுத்து இந்தியாவில் ஆண் பெண் கல்வி அறிவு விகிதம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் நம்ம சாரி நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நல்லா பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் எழுபத்தி நான்கு புள்ளி ஜீரோ நான்கு சதவீதம் சரிங்களா நபர்களும் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இது வந்து சதவீதம் டோட்டல் சதவீதம் எழுபத்தி நான்கு புள்ளி ஜீரோ நான்கு சதவீதம் அதில் ஆண்கள் எத்தனை சதவீதம் அப்படின்னா எண்பத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று நான்கு சதவீதம் பெண்கள் அறுபத்தி ஐந்து புள்ளி நாலு ஆறு சதவீதம் சரிங்களா ஆண் பெண் கல்வி அறிவு இடைவெளி விகிதம் எவ்வளோ கேப் இருக்குது அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் கேப் வந்து இருக்குது சரிங்களா அதாவது 
டோட்டலாக எழுவத்தி நாலு பேர் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதில் எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் பேர் வந்து ஆண்களாக இருக்கிறாங்க அறுபத்தி ஐந்து சதவீதம் பெண்களாக இருக்கிறாங்க இதில் ஆண் பெண் கல்வி விகிதம் எவ்வளோ அப்படின்னா பதினாறு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா இதுவே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றோட கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் வந்து அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு மூணு சதவீதம் இதில் ஆண்கள் வந்து எழுவத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டாவது சதவீதம் பெண்கள் வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ஏழு ஆறு ஏழு சதவீதம் இதில் கேப் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஒம்பது சதவீதம் இது அப்போ இந்த கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருக்கு சரிங்களா குறைஞ்சி அப்படின்னா பெண் கல்வி அறிவு விதம் வந்து கூடுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இதில் வந்து லாஸ்ட் ரெண்டு அப்புறம் ஃபஸ்ட் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் டோட்டல் சதவீதம் எவ்வளோன்னா பதினெட்டு புள்ளி மூணு மூணு சதவீதம் படித்தவங்களே இந்தியாவில் பதினெட்டு புள்ளி மூணு மூணு சதவீதம் தான் அதில் ஆண்கள் வந்து இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்றாறு சதவீதம் பெண்கள் வந்து எட்டு புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீதம் கல்வி அறிவு விகிதம் எவ்வளோ அப்படின்னா பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஜீரோ சதவீதம் கேப்பு அடுத்ததான் இந்த பாடம் வந்து வேறு எதுவும் கிடையாது சரிங்களா நன்றி